E olha, bairro universitário trouxe esse saque do balão geral e a gente foi até lá, agora à tarde, hein? Bairro universitário, pessoal. Um homem invadiu e roubou uma loja nesta madrugada. Na verdade, furtou, né? A loja nesta madrugada. Eu, a, a vagabundagem tá solta, a vagabundagem tá tão ousada, né? Tá tão ousada que deixou para trás um prejuízo de 3 mil reais para o comerciante. A Câmara de Segurança do Estabelecimento Comercial registrou o momento em que um homem invadiu a loja de roupas na madrugada desta quinta-feira, no bairro Jardim Universitário, em Campo Grande. Pelas imagens, dá para ver que o suspeito abre várias gavetas e revira uma estante atrás de objetos de valor. O furto não durou nem um minuto, mas deixou um prejuízo de 3 mil reais ao comerciante. Eles vieram aqui, na primeira vez, cortaram os alarmes, o sensor de presença. Eu vim cá verificar com o sistema de alarme que acusou e voltei para casa. E passando uma meia hora depois, é, ligaram novamente falando que tinha arrombado, quebrado o vidro aqui da, da porta do, do estabelecimento. Para ter acesso ao interior da loja, o criminoso rompeu o cabo do alarme e utilizando um bloco de pedra, estourou uma vidraça. Esse vídeo foi feito logo depois do crime e mostra os estilhaços e várias peças de roupas no chão. Essa já é a quinta vez que o comércio é furtado. Todo ano, ou arromba a porta, quebra a porta, ou entra pela parede, eles é, rebenta o ACM, entra aqui dentro, faz pequenos furtos e sai correndo, vai embora. Tem o sensor de presença, tem a guarda particular, é, tem as câmeras, mas mesmo assim não inibe. O furto aconteceu a menos de 100 metros da rodoviária de Campo Grande. Segundo o comerciante, todos os dias à noite, nesta esquina, na frente do comércio, tem pessoas utilizando droga. São muitos usuários de droga aqui perto, a rodoviária aqui do lado, então, muita gente que, eu não sei se vem de outro estado para cá, estranho, fica aqui na, na, na porta aqui é, e acaba entrando, adentrando para usar a droga, alguma coisa assim. São pequenos furtos, mas que acabam prejudicando, prejudicando a gente. É difícil, porque o comércio já está meio parado, né? Aí você é mais um prejuízo para você pagar. É, mas não sei o que fazer, já pedi para as autoridades virem aqui, eles mandam um carro de polícia, mas passa um pouquinho já está cheio de gente aqui de novo na porta aqui. É o mesmo problema recorrente de vários anos. A polícia civil esteve no local, mas ninguém foi preso. Agora a Polícia Civil investiga o caso. Bom, Everton, eu entendo a sua revolta, eu entendo a sua indignação. E olha, vou te falar uma coisa. Eu acho que a, o imposto vai chegar no dia para pagar, né? A folha de pagamento, os fornecedores e aí a vagabundagem solta. A vagabundagem tem que estar na cadeia. Va vagabundagem tem que estar na cadeia. Pre Pessoal, bandido bom é bandido preso, tá? Bandido bom é bandido preso.